a tej ugyanolyan szuperélelmiszernek minősül, mint a tojás, a szalonna, a szőlő vagy a virágpor. Nagyon hosszan lehetne sorolni a szervezetünkre gyakorolt jótékony hatásait, de talán még hosszabban lehetne sorolni annak a tudományágnak az érveléseit, amely arra épült az utóbbi évtizedekben, hogy mennyire káros hatással van a tejfogyasztás a szervezetünkre. A tejgyűlölet főleg abból az elgondolásból fakad egyébként, hogy az csak csecsemőknek való, így a felnőtt emberek szervezetéből már hiányoznak a lebontásához szükséges enzimek, így rájuk nézve a táj már nem életerő egészség, hanem halálos méreg, de mindenképpen nagyon egészségtelen. Hát én ezt már csak azért is gyanakodva fogadom, mert akik ezt hangoztatják, és emiatt el is zárkoznak természetesen a tejfogyasztástól, ők pont nem úgy néznek ki, mintha egészségesek lennének, sőt, nagyon is beteges a megjelenésük, legalábbis a döntő többségüknek, nem mindenkinek, de a döntő többségüknek. A rengeteg tudományos eszmefuttatás mellett ők azzal szoktak a legtöbbet érvelni, hogy az ősember sem ivott tejet, mi miért tennénk, hiszen ha az ősember nem ivott, akkor az nem lehet jó, mert az evolúciós történetünk nem állította rá a szervezetünket. És különben is más emlős fajok tejét megint nem egészséges. És hormonokkal kezelik a teheneket, meg ilyesmi. Hát elmondom, ma már mindent kezelnek valamilyen módon, még a hegyi levegőt is. Úgyhogy erről ennyit. Most pedig kifejtem, hogy én hogy látom ezt az egész teljes tényállást, és hogy én miként vagyok a tejfogyasztással. Tehát az ősembernek nyomós oka volt rá, hogy ne ígyjon tejet. Azért nem ivott tejet, mert nem volt rá lehetősége. Nem fért hozzá a csecshez. Felrúgta volna a bivaj, ha megpróbálta volna odébb lökni a borjút. Na, hát ennyi az ő története. Aztán némi ellentmondást látok abban, hogy egy felnőtt ember szervezete tolerálja az alkoholt, a nikotint, a fűszereket, a zsíros ételeket és a légszennyezést, viszont megöli a tej, amit a leggyengébb szervezet egy újszülött roborálására alkotott meg a természet, amit azért csak egy viszonylag rövid ideig adhat az anya tejjel választó rendszere, mert különben felélni a szervezete saját magát az utótáplálás érdekében. Vagyis... Ez egy olyan életeszencia, ami a csecsemőknél idősebb embereket és minden egyéb emlőst megöl. Egyébként az embert leszámítva minden emlős faj kortól függetlenül pukkadásig vissza magát teljel, ha az ember ad neki. Mindegy, hogy sertésről, kutyáról vagy macskáról beszélünk. Mert ugye hát tudjuk, ők még nincsenek azon a civilizáció szinten, hogy egyéb emlősök tejét lefeljék. De ha az ember ad nekik, akkor degeszre is szakmaukat. De, tehát... Ja, és nem csak az emlősök, tyúkok, kacsák is például imádják, ha csollányjal kevert túrót adunk nekik, akkor oda kell rájuk figyelni, ahogy eszik, mert egyszerűen megfulladnának, képesek lennének úgy enni, hogy megfulladjanak. De minden ember, vagyis minden állat imádja, az embere viszont, embere néze viszont halálos méreg. Hát remélem érzitek az iróniát. Egyébként én sem voltam mindig tejívó, az anyatájás korszakomat követően, körülbelül 18-19 éves koromig én szó szerint gyűlöltem a teját, utáltam. Elég volt, csak egyet belekortyolom, és órákig, de volt, hogy fél napig is a torkomban éreztem az egészet, azt az egyetlen kortyot, de úgy, mintha egy liter lett volna, és olyan csomót éreztem a gyomromban, hogy szinte fetrengtem az undortól. Nagyon rosszul voltam tőle. Aztán, mivel már annak idején is mániákusan kutakodtam az egészségügyben, persze akkor még csak folyóiratokban, mert egé ö, internet ugye nem volt, egészségügyi megfontolásból úgy döntöttem, hogy megszüntetem a tejallergiámat, vagy ö, laktóz intoleranciámat, és ö, belevetettem magam, nagyjából egy év alatt ez sikerült is. Minden nap ittam tejet, hát egy ilyen sok terápiát alkalmaztam saját magamon, tehát ahogy mondtam, minden nap ittam tejet, legalább két-három decit, Naponta rengeteget szenvedtem, de aztán néhány hónap után kezdtek enyhülni a tüneteim, míg végre úgy ráállt a szervezetem, hogy már mindegy volt, hogy vizet iszok-e vagy tejet. Ugyanúgy nem volt rám rossz hatással a tejívás, mintha csak vizet ittam volna. Se hasmenés, se fingógörcsök, se hányinger, se csomó a torkomban, semmi kellemetlenség. És azóta is iszom. Most már több mint 30 éve azóta is naponta iszom a tejet, átlagosan naponta úgy fél litert, az, az biztos. Hát ez bizonyítja a legjobban, hogy még ha szinte el is tűnnek a szervezetünkből a tájbontó enzimek, miután lekerülünk anyánk csecséről, nyomokban azért még megtalálhatók, felszaporíthatók és újra teljes létszámmal segítik a szervezetünket. 
legalábbis az enyémet biztosan. Úgyhogy akinek nincs valami nagyon súlyos allergiája a tejtermékekre, az nehogy bedöljön az ilyen divat dietetikusok azon dumájának, hogy egészségtelen, mert az ősember sem itt a nyugodtan lehetünk, hogy itt a volna az ősember is, ha nem félt volna, hogy felrúgja a bivaj. Hát számomra valahogy egyébként az is életszerűtlen, hogy ami táplál egy újszülött bárányt, kecskét, tehénborjúd vagy embergyereket, az megöl vagy betegé tesz egy felnőtt, kifejlett edzett példányt. És csak nézzétek meg, hogy hát hogy néznek ki a táj ellen kardoskodó tudomány hirdetői. Nem mindenki, de a döntő többség. A látottak szerintem önmagukért beszélnek. Akit pedig érdekel, a paleoili diétáról alkotott véleményem, az megtalálja a videó linkjét itt ennek a videónak a leírásában. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget mindenkinek! Szavaztok!